ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കടായി ചിക്കൻ കറാഹി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും കടായി ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കല്യാണ വീടുകളിൽ നിന്നാവും അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ റൈസും കടായി ചിക്കനും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കടായി ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗീ റൈസ് വെജിറ്റബിൾ റൈസിൻ്റെ പുറമെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പൂരി ബട്ടൂര അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കടായി ചിക്കന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാത്തും കൂടി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യം അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തും നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് നമ്മൾ സാധാ മസാല ഉപയോഗിക്കല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഉണക്കമുളക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പിരിയമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ മുളക് എടുത്താലും മതി അപ്പം ഈ മുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റട്ടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊത്തമല്ലികൾ പച്ചമല്ലി ഇല്ലേ മല്ലി അത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് മൂന്നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഷാഹി ജീര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജീരകം മുക്കാ ഭാഗവും ഷാഹി ജീര തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ഉള്ള സാധാ ജീരകം വെക്കാറുള്ളൂ നമ്മളെ ഈ കടായിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല കൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ കടായി ചിക്കന് കറാഹി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനി ഡിഷാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ക്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മളെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും പാടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് ചാട്ട് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പക്ക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അല്ല ചട്ടി നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം പാനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ചിക്കൻ ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ കടായിക്ക് ശരിക്കും നല്ല ചെറിയ പീസാട്ടോ ആക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ പീസാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാല് പിന്നെ സൗകര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം കൂടെ പൊക്കോളും ഞാൻ ഇതേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സവാള വല്ലാതെ ഇതിൽ ചെറുതാക്കി കട്ടിയാലെ ടൈമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ടിങ്ങാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഗ്രേറ്ററിൽ ഇട്ടാണ്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എനിക്ക് നെയ്ച്ചോറും കടായി ചിക്കനും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ കടായി ചിക്കനും നെയ്ച്ചോറും ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോരുള്ളൂ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതാ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ചിലവർക്ക് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡ് അല്ല ചിലരൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു പാകിസ്ഥാനി ക്യൂസിന്റെ റെസിപ്പി അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കസൂരി മേത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ചാട്ട് മസാലയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ചാട്ട് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചാട്ട് മസാല കിട്ടും ഒരു വിധല്ല ഷോപ്പിലും ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കസൂരി മേത്തി അതേപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കിട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കസൂരി മേത്തി നമ്മളെ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ അത് മാത്രമുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് തക്കാളി നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയും ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആവോളം വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഓയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വെറ്റും അതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ യാതൊരു കാരണവശാലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാല് ആ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കുത്തുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കരുത് കുക്കിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പച്ചവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത് നല്ല ചൂട് വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ മസാല പൊടിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗ്രേവി ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെ തക്കാളിയും തൈരും തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പുളി തരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു